எஃப்ஜிசிசிஐ தேவாலயம் வழங்கும் உன்னை மாற்றும் இயேசு அன்பின் இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையில்லாத நாமத்தினாலே இந்த மாலை பொழுதிலே உங்கள் யாவருக்கும் எங்கள் இனிய கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை முன்னதாகவே நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் இந்த மாதங்களிலே இயேசு கிறிஸ்துடைய பிறப்பை குறித்து உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு காலமாக இந்த காலம் இருக்கிறது அநேக இடங்களிலே கிறிஸ்துமஸினுடைய கொண்டாட்டத்திற்கு ஆரம்பமாக அநேக அலங்கார பொருட்களும் நட்சத்திரங்களும் மின் விளக்குகளும் பரபரப்பாய் ஆங்காங்கு விற்பனை செய்வதும் அநேகருடைய வீடுகள் அலங்கரிக்கப்படுவதையும் நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் கிறிஸ்துமஸ் என்பதனுடைய உண்மையான பொருள் என்ன என்பதை இன்னைக்கு மறந்து அநேகர் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு பெரிய பரிசுத்தவான் இவ்விதமாய் தன்னுடைய வார்த்தையை அவர் சொன்னார் இஃப் ஜீசஸ் இஸ் நாட் யுவர் சேவியர் கிறிஸ்துமஸ் இஸ் நாட் யுவர் ஹாலிடே அப்படின்னு சொன்னார் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ரட்சகராக இல்லாமல் இருப்பாரானால் நீ கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுவதில் எந்த அர்த்தமும் கிடையாது ஆகவே இந்த மாலை பொழுதுல ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பை குறித்த அந்த மாபெரும் உண்மைகளை நாம் பரிசுத்த வேதத்திலிருந்து நாம் வாசிக்க போகிறோம் பரிசுத்த லூக்கா எழுதின புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனத்திலிருந்து பனிரெண்டாம் வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது இன்று கத்ராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவிதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார் பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணையிலே கிடைத்திருக்க காண்பீர்கள் இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றான் ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே மனிதனாய் பிறந்த விதம் ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விதம் அவரை போல் இந்த உலகத்தில் யாரும் பிறந்ததில்லை இந்த அண்ட சராசரத்தை படைத்த ஜீவாதிபதியாகிய தேவன் அவருடைய பிள்ளைகளாகிய இந்த மனு மக்களை சந்திக்கிறதற்கு அவர் மனித அவதாரம் பூண்டு நம்மிடத்தில் நம்மை போல அவர் வந்தார் அவர் வந்ததற்கு ஒரு பிரதான நோக்கம் இருக்கிறது ஒன்று திமித்தையு முதலாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமாய் இருக்கிறது என்று அப்போசனாக பவுல் அரைகூவில் விடுகிறார் இந்த உலகத்தில் இயேசு கிறிஸ்து வந்ததனுடைய நோக்கம் என்ன என்று சொன்னால் தேவ தூதர்கள் அவர் பிறந்த போது வந்து சொன்ன வசனத்தை தான் நாம் லூக்கா இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் பதினோராம் வசனம் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இன்று கத்ராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்காக தாவிதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார் ஆம் கத்தருடைய பிள்ளைகளே இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனுக்காக ஏசு கிறிஸ்து மனிதனாய் வந்து அவதரித்தார் ஒரு மாபெரும் சரித்திர ஆசிரியர் விதமாய் சொல்லுகிறார் நசரனாகி இயேசு கிறிஸ்து பணமோ அல்லது பட்டயமோ கொண்டு இந்த உலகத்தை ஜெயித்த அநேக மக்களை விட நெப்போலியன் மகா அலெக்சாண்டர் இன்னும் இந்த உலகத்தில் புரட்சிகளை ஏற்படுத்தின லெலின் ஸ்டாலின் இன்னும் நிறைய பேர் இந்த உலகத்தில் தோன்றினார்கள் இவர்களை விட இயேசு கிறிஸ்து பணமோ அல்லது பட்டயமோ இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அநேக மக்களை ஜெயித்தார் என்று ஒரு சரித்திர புகழ்பெற்ற ஆசிரியர் சொல்லுகிறார் ஆம் கத்துடைய பிள்ளைகளை இந்த உலகத்தில் அவர் எளிமையாய் நம்மை தேடி வந்தார் தாழ்மையின் ரூபம் எடுத்து இந்த பூமிக்கு வந்தார் நம்மை சந்திக்க நம்மை போல நம்மை உண்டாக்கின தேவன் இந்த பூமிக்கு வந்த நாள் அந்த கிறிஸ்துமஸ் என்கிற மகிமையின் நாள் பிளிப்பேற்கிற நிர்மத்தில் அப்போ சுனாகி பவுல் சொல்லுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து அவருடைய முந்தைய நிலையையும் அவர் எப்படி இந்த பூமிக்கு அவதரித்தார் என்பதை குறித்து சொல்லும் பொழுது பிளிப்பேற்கிற நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனங்கள் விதமாய் சொல்லுகிறது அவர் தேவனுடைய ரூபமாய் இருந்தும் 
தேவனுக்கு சபமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூம் எடுத்து மனுஷ சாயலானார் அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தோம் is a very image of god jesus christ is a very image of god our devan moveril oruvaragiya thirithuva devanil irandavathu navaragiya kumaranagiya devan in the bhoomil irukkudiya nammudeya paavathilund namai rakshikumbadiyaga namai pola sadharana manidanaga thannai maatrikondar thamai thamai verumayaaki yela vasanam solugirathu avar thamai thamai verumayaaki அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலானார் அவர் பிறந்த ஒரு இடம் மாடுகளும் கழுதைகளும் கட்டி வைக்கின்ற ஒரு தொழுவத்தில் எல்லாராலும் புறக்கணிக்கப்பட்ட அன்னைக்கு இடம் இல்லை இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கும் பொழுது சத்திரத்தில் இடம் இல்லை ஆகவே அவர்களுக்கு அந்த மாடுகளையும் கழுதைகளையும் கட்டுகின்ற ஒரு தொழுவத்தில் அவருக்கு இடம் கொடுத்தார்கள் அங்கே இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார் அவர் எவ்வளவு பெரிய மகாதேவன் இந்த உலகத்தையும் இந்த உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாவற்றையும் உங்களையும் என்னையும் சிருஷ்டித்த சர்வலம் உள்ள தேவன் உங்களையும் என்னையும் பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கும்படியாக தம்மை தாமே தாழ்த்தி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலாக இந்த பூமிக்கு வந்த நாள் இந்த நாள் இந்த உலகம் முழுவதும் இன்னைக்கு அவர் அவரை குறித்து சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு நாள் ஏசு கிறிஸ்து நம்மை நியாயம் தீர்க்கிறதற்காக அவர் இந்த பூமிக்கு முதல் முறையாக வந்தபோது வரவில்லை ஆனால் நியாயத்திற்கு இப்ப திரும்ப வரப்போகிறார் அன்றைக்கு நாம் எல்லாரும் அவருக்கு முன்னால நிக்கணும் நான் உன் பாவங்களுக்காக என்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கும்படி என்னை மனிதனாக இந்த பூமியில நான் அர்ப்பணித்து உங்களுடைய பாவங்களுக்காக வந்தேனே என்னை விசுவாசிக்கவில்லையே என்று சொல்லி ஆண்டவர் அன்னைக்கு கேட்பார் ஆனா அவர் முதல் முறை நம்முடைய பாவங்களில் இருந்து நம்மை மீட்கும்படியாய் வந்தார் பாவம் ஒவ்வொரு மனுஷனும் பாவத்தை உணரணும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் நான் என்ன பாவம் செய்தேன்னு கேட்கிறான் ஒவ்வொருடைய ரகசிய வாழ்க்கையும் சிந்தித்து பாருங்கள் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு நிறைய நம்ம யாருக்கும் தெரியாம ரகசிய ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ரகசியமாய் பாவம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒருவேளை உங்க பெற்றோர்களிடத்திலிருந்து உங்க பாவத்தை நீங்க மறைக்கலாம் உங்களுடைய சொந்தங்களிடத்திலிருந்து உங்கள் பாவங்களை நீங்க மறைக்கலாம் உங்களுக்கு அறிமுகமான நண்பர்களிடத்தில் உங்கள் பாவங்களை மறைக்கலாம் ஆனா தேவனிடத்தில் உங்கள் பாவங்களை மறைக்க முடியாது பாவம் நம்மை மரணத்துக்கு பிறகு என்றென்றும் அழியக்கூடிய ஒரு எரி நரகத்துக்கு கொண்டு போகும் மரணத்துக்கு பிறகு நாம் எல்லோரும் தேவனுக்கு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்காக உலகத்தில் பெற்ற நன்மைகளுக்காக கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் மோசம் போகாதிருங்கள் தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண ஓட்டார் மனிதன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான் இன்னைக்கு ஒருவேளை இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய கண்களுக்கும் நம்ம தப்பித்துக் கொள்ளலாம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து பாவம் எவ்வளவு கொடுமையானது புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அந்த பாவம் வெளியரங்கமாகும் பொழுது வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் பொழுது மனுஷன் இந்த உலகத்தில் வாழணும்னு நினைக்க மாட்டேன்றான் பாவிகளை ரட்சிக்க உங்களை குற்றப்படுத்த இயேசு வரல உங்களை காட்டி கொடுக்க இயேசு வரல நீங்க பண்ண எல்லா பாவத்துக்காகவும் தன்னையே அவர் கிரயமாய் தன்னுடைய உயிரை கொடுக்க இந்த பூமிக்கு வந்தார் மத்தேயு இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் அப்படியே மனுஷகுமாரனும் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்தார் என்றார் ஹாலே லோயா ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் நான் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனுக்காக என்னுடைய ஜீவனை கொடுக்க வந்தேன் நீங்க செய்து நீங்க ரகசியமா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த கொடிய பாவத்துக்கான தண்டனையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு நமக்காக சிலுவையில இந்த பூமியில மறிக்கும்படி வந்தார் இன்னைக்கு நீங்க செய்த பாவம் யாருக்கும் தெரியாத பட்சத்தில் நீங்க சேப்பா இருக்கிற நினைச்சுக்குவீங்க ஆனால் யாருக்காவது நீங்கள் செய்கிற உங்கள் அந்தரங்க வாழ்க்கை வெளியேற்படும் பொழுது உங்கள் மனசாட்சி உங்களை வாதிக்கும் அன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு குற்ற உணர்வு உங்களுக்கு வரும் ஆனால் இன்னைக்கு சொல்கிற மாதிரிங்க இயேசு கிறிஸ்து இடத்துல வந்து நீங்கள் உங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு மனம் திரும்பி அன்றுவரே என் பாவங்களை எல்லாம் மன்னியும் உங்கள் ரத்தத்தினால் என்னை கழுவும் எனக்காக அந்த கொடுமையான சிலுவையில் நீர் மறித்தீரே நான் நரகத்துக்கு போகக்கூடாது என்பதற்காக அந்த தண்டனையை நீர் ஏற்றுக்கொண்டு சிலுவையில் மறித்தீரே 
உண்மை என்னுடைய ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என் பாவங்களை மன்னியும் என்று சொல்லி அவரை உங்கள் ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வீர்களானால் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக எல்லாராலும் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு மாட்டு கொட்டையிலே பிறந்த இயேசு இந்த மாலை பொழுதில் உங்கள் உள்ளத்தில் அவர் பிறப்பார் உங்கள் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு சர்வ வல்லமுள்ள ரட்சகராக இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி உங்களை சுத்திகரிக்கும் ஒரு நல் வாழ்க்கை அவர் உங்களுக்கு அருளும்படி இன்னைக்கு சொல்லுகிறேன் கத்தருடைய பிள்ளைகளே உண்மையான கிறிஸ்துமஸ் என்ன தெரியுமா இயேசு எந்த நோக்கத்துக்காக இந்த பூமிக்கு வந்தாரோ அந்த நோக்கம் உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறி அவர் உங்கள் உள்ளத்திலேயே ரட்சகராய் பிறக்கும் பொழுது உங்க வாழ்க்கை உண்மையான ஒரு ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டத்தின் வாழ்க்கையாக இருக்கும் ஆகவே இந்த மாலை வேளையில கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிங்கள் அப்பொழுது நீங்களும் உங்கள் வீட்டாரும் நரகத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் நம்ம எல்லாம் ஒரு நாள் ஆண்டோர் கூட பரலோக ராஜ்யத்தில் என்றென்றும் நாம் வாழப் போகிறோம் ஆகவே கத்தராக இயேசு விசுவாசியங்கள் அப்பொழுது நீங்களும் உங்கள் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் காட் பிளஸ் யூ நான் உங்களுக்காக செபிக்கிறேன் இந்த ஆண்டு வரை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் இதோ இந்த தொலைக்காட்சி ஸ்கிரீனில் வரக்கூடிய விலாசத்திற்கு தொலைபேசி எண்களுக்கு எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஜபம் செய்வோம் நல்ல பிதாவே இந்த நல்ல மாலை வேலைக்காமை ஸ்தோதரிக்கிறோம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில எங்கள் பாவத்திலிருந்து எங்களை விடுவிக்கும்படியாக எங்களுக்காக ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக எங்களுக்காக மறிக்கும்படியாக அவர் வந்தாரே அதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் இயேசப்பா இன்னைக்கு உங்களை நம்பி யாரெல்லாம் தங்களுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கையை நினைத்து அன்றுவரே மனம் திரும்பி உண்மை தங்கள் வாழ்க்கைக்குள் வரும்படி அழைக்கிறார்களோ அத்தனை பேருடைய உள்ளங்களுக்குள்ளும் நீர் வாரும் அப்பா ஒவ்வொருவருடைய பாவங்களிலிருந்து அவளை விடுவித்து பரலோகத்துக்குரிய சொந்தமான சனங்களாய் நீர் மாற்றும் இந்த உலக வாழ்க்கை வேகமாய் கடந்து போகிறது ஆனால் இந்த உலக வாழ்க்கை முடியும் பொழுது ஒரு உண்மையான வாழ்க்கை தேவனோடு வாழ்கின்ற வாழ்க்கையை நான் பெற்றுக்கொள்ள என்னை மீட்கும்படியாக நீர் இந்த பூமிக்கு வந்தீரே அதற்கு அமைஸ்தோத்திருக்கிறோம் இந்த வேலையில இந்த அன்றுவரே கத்தாவை செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொருடைய உள்ளத்திலும் நீர் பிறப்பீராக ஒவ்வொருவரையும் ரட்சிப்பீராக இயேசு கிறிஸ்து மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் சீனுள்ள பிதாவே டிசம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி சனிக்கிழமை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு திருச்சபையில் இருக்கக்கூடிய அகாப்பே வாலிப பிள்ளைகள் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் நடத்துகிறார்கள் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு சிறுவர் சிறுமியர்கள் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் நடத்துகிறார்கள் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பதினோரு மணியிலிருந்து பதினொன்னு முப்பது வரைக்கும் தமிழன் தொலைக்காட்சியில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் உன்னை மாற்றும் இயேசுவின் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டத்தை காண தவறாதீர்கள் இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருடம் முழுவதும் கத்த நமக்கு செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் மூன்று நாள் விசேஷித்த உவாச கூட்டம் ஒழுங்கு செய்திருக்கிறோம் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு விசேஷித்த கிறிஸ்துமஸ் ஆராதனை திருச்சபையில் நடைபெற உள்ளது நியூ இயர் அதாவது புது வருஷத்தில் பதிமூன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை காலை ஆறு மணியிலிருந்து மாலை ஆறு மணி வரைக்கும் புது வருடத்திற்கான விசேஷித்த உவாச ஜபம் புது வருஷத்துல கத்தனமை நடத்தும்படியாக காத்திருந்து ஜபித்து பலனடைந்து தேவனுடைய பலத்தோடு கூட இந்த உலகத்துல நம்ம ஜீவிக்க போகிறோம் மிஸ் பண்ணாதீங்க எல்லாரும் நீங்க வந்து இதுல பங்கு பெற்று பயனடைந்து தேவனுடைய கிருமையை அதிகமாய் பெற்று அவருக்கு மகிமையாய் ஜீவிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் எங்கள் சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் முதல் ஆராதனை காலை ஆறு மணி முதல் எட்டு மணி வரையிலும் இரண்டாவது ஆராதனை காலை ஒன்பது மணி முதல் பதினோரு மணி வரையிலும் மூன்றாவது ஆராதனை மாலை ஆறு மணி முதல் எட்டு மணி வரையிலும் நடைபெறும் இவ்வாராதனைகளில் பங்கு பெறுங்கள் தேவ ஆசிர்வாதங்களை பெற்று மகிழுங்கள் எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பாஸ்டர் ஜாய் சாமுவேல் பூரண சுவிசேஷ கிறிஸ்துவின் சபை எண் ஐம்பத்தி நாலின் கீழ் அறுபது பஜனை கோயில் சைதாப்பேட்டை ரோட் வடபழனி இது லக்ஷ்மண் சுருதி மியூசிக்கல்ஸ் பின்புறத்தில் அமைந்துள்ளது சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 இரண்டு ஆறு வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் எஃப்ஜிசிசிஐ இந்தியா டாட் இன்